ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أكتي بوشنا سيرو جه سورة ياسين شام باركي شكاني بالا هوي سيرو جه پرتك ديني شير اكتي دي لاسه با قلو باسه پرتك بستور اكتي قلو باسه شو تران قرآن ار قلو بولو با قرآن ار انتر هولو سورة ياسين ابان اه حدث تي وانك پرخط والاما اكرام قانو تارا فاز محزيلي بولو تاكن जब व्यक्ति सुरा यासीन पूर्वे शे जनो दोष बार कुरान ख़तम कर लो आ शे शाते शाते उल्लेख करें सें जे जे व्यक्ति पुत्ते एक जुमा बार पीता मातर का बोर ज़ेरत कर बे बंग सुरा यासीन पाठ कर बे तार गुना शमो हो आया ते बंग अक्खरे हिशब मोते ख़मा करे दवा हो बे ये विषय जानते चाहिए सें जे सुरा यासीन अल जवाब अबिल्ला ही तवफिक आम्रा यालोचन है आरोबेश की सुआलोचना करोगे जेगुलो हमारे समाजे अनेक वलामाएं क्रम का नवाज माफिल आलोचना करें किंतु आम्रा हदीस ज़ाइफ़ थे के आम्रा बेश की सुहदीस किए नहीं जेगुलो आम्रा पिराही विभिन्नो मानुषेल का सेशोनी शेविश आम्रा यालोचना टी करते चाहिए जिखाने जब एक तीसरे यासीन पूर्व में शेजनो दोष बार कुरान ख़तम कर लो ये थी ये हदीस थी ज़ाल ही शेबे उल्लेख करा हुए से सही हर आप हदीस है ज़ाइफ़ हर मुद्दे इलाल ग्रोंते द्वितीय खंडो पंचानो नंबर पिस्ता एवं ज़ाइफ़ हर एक शतो उनो शायद नंबर ये मुद्दे उल्लेख करा हुए से ये थी मौजूआ पुत्तेक जुमा बारे पीता मातार कबर ज्यारत करवे बांग सुर यासीन पाठ करवे तार गुना शमो हो आया ते बांग अक्खर हिशा मते खमा करवे आदिस्ती उजाल इबने आदीर पुर्थम खंडो दुईशत आर्षटी नंबर पिष्टे बांग जमाने एक टी हदीस नाउमुल आली मी खाईरुम में नेबादत तिल जाहिल तर माने मुरखो व्यक्ति नेबादत आले में निद्दत थे के उत्तम यह हदीस थी के उस जाल हिस्से में उल्लेख करा है से तांजी हुस शरीयते प्रथम खान रो दूसरा तो तेईस नंबर पिस्ता है इरफोर है अरेक टी हदीस बोला है जे किसू खुन समय � अबा कुनो कुनो बांगना ते बोला है जे षाट छत्तूर बहुत शोर अबार एक बांगना बोला है जे एक हजार बहुत शोर ये बादोत बंदी की थे के उत्तम ऐटियो जाल हदीस बातील हदीस जब हम भी तीन हदीस मौजूदाते तीतियो खाने एक्शन जो चलिस नंबर पिस्ता अलालानी दीतियो खाने तीन सौ छत्तीस नंबर पिस्ता लिस अरेक टी हदीस प्रचलित है जब उल्लेख करा है जो जेबिक्ति आमर उम्मा तेर बिग्रे जावर समय कले आमर सुन्नत के डीडू भावे आकरे धोर बे इन्द फसा दी उम्मा ती मानतरा का सुन्नती इन्द फसा दी उम्मा ती फलाहु अजरु मियाती शहीद इति यह हदीस तीयो मुखे मुखे मने कोलामाइ केराम कन बोलें तर मने जेबिक्ति � तार जनों एक शतक शहीद रह सके हदीस थी इतना तो दूर बोले बंग सिलसिला ज़ाइफ़ है हदीस नंबर तीन शतक सब बीच उल्लेख करा हुए से ऊपर है जे हदीस गुलो शायदान तो तबलीग जमातेर मुद्दे हदीस गुल आलोचना करा है आर सुरा यासी ने ये हदीस गुलो आमी विभिन्न बाक्ता देर मुख्य शोने सी इंगित दिला में 
মাজহাবের অন্ধ তাকলিদের ক্ষেত্রে একটি হাদিসকে উল্লেখ করা হয় সাদিষ্টি হলো এমন যে হযরতে মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি করেছিলেন যে তুমি কিসের সাহায্যে ফয়সালা করবে তখন তিনি উত্তর করলেন যে আল্লাহর কিতাবের সাহায্যে তখন নবীজি প্রশ্ন করলেন যদি তাতে না পাও তখন তিনি জবাব দিলেন যে আল্লাহর রাসূলের সুন্নাতের সাহায্যে তিনি প্রশ্ন করলেন তাতেও যদি না পাও তিনি উত্তর করলেন তাহলে আল্লাহর কিতাব এবং সুন্নাতের রাসূলের আলোকে আমি ইজতিহাদ করে ফয়সালা করতে চেষ্টা করব তার এই উত্তর শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন যে আল্লাহর শুকর তিনি যে তার রাসূলের প্রতিনিধি মানে মুয়াজকে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন যাতে তার রাসূল খুশি হন এই হাদিসটিকে সিলসিলা দাইফার দ্বিতীয় খণ্ডে হাদিস নম্বর 441 উল্লেখ করে বলা হয়েছে হাদিসটি দুর্বল এই হাদিসটি আমরা বিভিন্ন মুনাজারায় তর্কে বিতর্কে বিভিন্ন জনের কাছে শুনিয়ে থাকি বিবাহ সম্পর্কে একটি হাদিস বলা হয় যে বিবাহের অনুষ্ঠানে খেজুর ছিটিয়ে দেওয়া এটা নাকি সুন্নাত এই হাদিসটিও জাল এবং সিলসিলা জাইফার মধ্যে এই হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে পাগড়ির ব্যাপারে একটি হাদিস বলা হয় যে পাগড়ি সহ দুই রাখা সালাদ পাগড়ি বিহীন সত্তর রাখাতে যে অনেক উত্তম অন্য বর্ণায় বলা হয় যে পাগড়ি সহ সালাদ দশ হাজার নেকির সমান আবার বলা হয় পাগড়ি সহ এক জুমা পাগড়ি বিহীন সত্তর জুমার সমান এই সবগুলোই বর্ণনা হাদিসগুলো জাল এবং বানোয়াট এবং সিলসিলা জাইফার একশো সাতাইশ একশো আঠাইশ একশো উনত্রিশ নম্বর এগুলোকে রদ করা হয়েছে আচ্ছা এরপরে প্রসিদ্ধ যে কথাগুলো বলা হয় যে মুমিনের উচ্ছিষ্টে রয়েছে শেফা এটিও তাবলিক জামাতের মধ্যে হাদিসটি আলোচনা করা হয় যে একসাথে খানা খাওয়ার ক্ষেত্রে বলা হয় যে উচ্ছিষ্ট যেগুলো রয়েছে মানে মুমিনের উচ্ছিষ্ট সেটা নাকি শেফা শেফা মানে রোগমুক্তি তার মানে মুমিনের লালায়ও আছে শেফা এই হাদিসটি ভিত্তিহীন এবং জাল জাল একেবারেই জাল এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে জাইফা আটাত্তর নম্বরে এবং আশ্রারের চারশো নব্বই কাশফের প্রথম খণ্ডের পাঁচ শত পঞ্চান্ন নম্বর পৃষ্ঠা এবং মাসনুর এক শত উনষাট নম্বর পৃষ্ঠা এগুলো হলো বিভিন্ন কিতাব যার মধ্যে বিভিন্ন হাদিস জাল আর জাইফ দুর্বল হাদিসগুলো উল্লেখ করা হয়েছে আরেকটি হাদিস মহিলাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে আর তা হলো যে যেই ব্যক্তি দুই দের রাতে জাগ্রত থেকে এবাদত করবে কেমতে দিন তার অন্তর মরবে না অথবা এমন বলা হয় যে যে ব্যক্তি চারটি রাত্র জাগ্রত হেবাদত করবে তার জন্য জান্নাত ও আজিব জিলহজ মাসের আট তারিখের রাত্রি আরাফার রাত্রি কোরবানির রাত্রি এবং ঈদুল ফিতারের রাত্রি এ প্রসঙ্গে কিছু কথা আমাদের দেশের বিভিন্ন কিতাবে মকসুদুল মমিনীন সহ নেয়ামুল কোরআন আরও বিভিন্ন জায়গাতে আছে এগুলো জাল এবং জাইফার দ্বিতীয় খণ্ডে বারো নম্বর খণ্ডে পাঁচ শত বিশ নম্বর পৃষ্ঠা পাঁচশো বাইশ নম্বর এগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে হজের ব্যাপারে একটি হাদি জাল সেটি হলো যে যে ব্যক্তি কবর জিয়ারতের ক্ষেত্রে বলা হয় যে ব্যক্তি হজ করে আমার জিয়ারতে আসলো না সে যেন আমার সাথে অন্য সে যেন আমার সাথে অন্যায় করল এই হাদিসটিও জাল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে সেরসিলা জাইফার মধ্যে আমাদের দেশে সুফিবাদীরা একটি হাদিসকে বলা হয় যে মুমিনের অন্তর আল্লাহর ঘর বা আল্লাহর আরস কলবুল মিনি আরসুল্লাহ এই কথাটি সাধারণত সুফিবাদী তাদের মধ্যে উল্লেখ করা হয় মান্না গঞ্জম দর জমিন ও আসেমা লেকে গঞ্জম দর কলুবে মোমেনা ফার্সিতে শের বলা হয় মানে আল্লাহ তালা কোথাও সামিল হন না মান্না গঞ্জম দর জমিনে আসেমা লেক ইন গঞ্জম লেকে গঞ্জম দর কলুবে মোমেনা আল্লাহ তালা মোমিনের হৃদয় সামাল হয়ে যান এটি কবি মাদ্রাসায় জাতীয় শের এক সময় ছোটকালে আমরাও পড়েছি এটিও একটি জাল এবং ভিত্তিহীন ইবনে আর্রাকের প্রথম খণ্ড আটচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠাতে ফাতোয়ার আঠারো নম্বর একশো বাইশ নম্বর পৃষ্ঠা এবং কাশফের দ্বিতীয় খণ্ডের নিরানব্বই নম্বর পৃষ্ঠাতে এটাকে জাল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে অনুরূপভাবে আল মোগনির মধ্যে আরেকটি বিষয় যে আসমান এবং জমিন আমার স্থান হয় না মুমিন বান্দার অন্তরে আমার স্থান হয় আদিষ্টিও জাল আল মোগনির তৃতীয় খণ্ডের চোদ্দ নম্বর পৃষ্ঠা ফতোয়ার আঠারো নম্বর একশো বাইশ নম্বর পৃষ্ঠাতে অনুরূপভাবে আমরা কয়েকদিন আগে আলোচনা করেছি দেশপ্রেম ইমানের অন্তর্ভুক্ত দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ বা ইমানের অন্তর্ভুক্ত দেশপ্রেম এটিও একটি জাল হাদিস জাইফার ছত্রিশ নম্বর এবং আশ্রারের চারশো তেরো নম্বর মাসনুর এক শত ছয় নম্বর বা কাসের তিন শত ছিয়াশি নম্বর পৃষ্ঠাতে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে 
আচ্ছা এরপরে আমাদের আরো বেশ কিছু প্রচলিত যেমন আহারের পূর্বে লবণ খাওয়া সুন্নাত বলা হয় এবং এতে নাকি সত্তরটি উপকার রয়েছে এটিও একটি জাল এবং ভিত্তিহীন কথা মোল্লা আলী কারির তিনি উল্লেখ করেছেন আল মাসনু আল মাসনু কিতাবটি মোল্লা আলী কারি তার তাহকিকের টিকা ছিয়াত্তর নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে আরেকটি হাদিস আমি বহুবার শুনেছি অনেকের মুখে সেটি হলো আর সাহাবিক আর নুজুম বলা হয় আমার সাহাবিরা নক্ষত্রের সমতুল্য এদের যে কোনো ব্যক্তিকে অনুসরণ করলে হেদায়দের ওপর থাকবে এই হাদিসটি জাল সিলসিলা জাইফার শেখ আলবানি তার প্রথম খণ্ড একশত চৌচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠাতে উল্লেখ করেছেন একামাতুল হুজ্জা তাহকিকের মধ্যে এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে আচ্ছা আরেকটি কথা যে এখতেলাফুল উম্মতি রহমা এই কথাটি বলা হয় অনেক আলম আলেমরাও এ কথা বলেন যে আমার উম্মতের এখতেলাফটা নাকি রহমা মানে মতনক্ষ রহমত বয়ে আনবে আল্লামা ইবনে হাজাম তিনি বলেন এই হাদিসটি মিথ্যা এবং বাতিল শেখ আলবানি তার হাদিসের মধ্যে উল্লেখ করেছেন যেটা জাল হাদিস সবুকি তিনি বলেছেন উক্ত কথাটির কোনো সনদ নেই আচ্ছা আরেকটি কথা আমাদের সম্মানীয় ওলামায় কিরামগণ বলেন যে আমার উম্মতে আলেমগণ বনি ইসরাইলের নবীদের সমতুল আপনারা যেহেতু অজন্ম সিহাদ বিভিন্ন জায়গাতে শোনেন বাংলাদেশের এই হাদিসগুলো উল্লেখ করা হয় ওলামা ও উম্মতি কাম্বিয়া ও আলা বানি ইসরাইল মানে আমার উম্মতের আলেমগণ বনি ইসরাইলের নবীদের সমতুল এই হাদিসটি ভিত্তিহীন এবং জাল মাকাসেদে সাতশো দুই নম্বর পৃষ্ঠা ফাওয়াইদে দ্বিতীয় খণ্ডের তিনশো আটষট্টি নম্বর পৃষ্ঠা এবং সিলসিলা জাইফার প্রথম খণ্ডের ছয়শত উনআশি এবং চারশত ছেষট্টি নম্বর পৃষ্ঠাতে আচ্ছা আরেকটি হাদিস আমরা উল্লেখ করি সেটি হলো গিয়ে যে ফকিহুন ওয়াহিদুন আসাদ আলা শাহিতান মিন আলফি আবেদ এ কথাটিও তবলিক জামাতের সহ একসময় বেশ শোনা যেত সেটি হলো যে একজন আলেম শয়তানের মোকাবেলায় এক হাজার জাহিল এবারতকারী দরবেশের চেয়ে অধিক ভারী এ হাদিসটিও নিতান্ত দুর্বল এবং জাল ফাইজুল কাদিরের মধ্যে এই হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে কাশফুল খাফার মধ্যে এবং কাশফের মধ্যে এবং মা কাশেদের মধ্যে সব জায়গাতেই বলা হয়েছে এটি জাল হাদিস আচ্ছা আরেকটি কথা যে যে ব্যক্তি আমার উম্মতের চল্লিশটি হাদিস আয়ত্ত করবে আল্লাহ তালা তাকে ফকি হিসেবে কবর থেকে তুলবেন এবং আমি তার সাফাতকারী সাক্ষী হব তার মানে চল্লিশটি হাদিস কেউ যদি মুখস্ত করে কেয়ামতে তাকে ফকি হিসেবে আল্লাহ তালা তাকে উঠাবেন সমস্ত মহাদিসগণের ঐক্যমতে এই হাদিসটিও দুর্বল সিলসিলা জাইফার মধ্যে হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে এবং ফাওয়াইদের মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ডে তিন শত তেয়াত্তর এবং নয়শত বিশ নম্বর পৃষ্ঠা উল্লেখ আছে এটি এটি দুর্বল আরেকটি হাদিস সেটি হলো গিয়ে যে আমি জ্ঞানের শহর আর আলী হলো তার প্রবেশদ্বার নবীকে না বানালে পৃথিবী কিছুই সৃষ্টি করতেন না আউলো মা খালা কাল্লাহ নুরি এ কথা বলে আমাদের দেশের বেদাতি আলেমরা এ কথা বলেন যে হে মোহাম্মদ আপনি না হলে আসমান জমিন কিছুই সৃষ্টি করতাম না এটা জাল হাদিস এবং আল ফাওয়াইদের হাদিস নম্বর এক হাজার তেরো সিলসিলা জাইফের হাদিস নম্বর দুইশত তিরাশি আর বেদাতি আরেকটি হাদিস বলে যে আমি আল্লাহ নূর থেকে সৃষ্ট মানে নবীজির কথা আর মুমিনগণ আমার নূর থেকে সৃষ্ট এটি একটি জাল হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে অধিক তার মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে জাতীয় জাল হাদিস উল্লেখ করা হয় এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়া তার মধ্যে উল্লেখ করেছেন তানজি হোসারিহার দ্বিতীয় খণ্ডের আসে দুই নম্বর পৃষ্ঠা তাহলে আমরা এখানে ওই আদি হায়াদিসগুলো আলোচনা করলাম যেগুলো একেবারে অহরহ আমাদেরকে শুনতে হয় বিশেষ করে সুরা ইয়াসিনের ব্যাপারে এবং হজরত মহাজরতি আল্লাহ তালা আনহু ওই ওই হাদিসটি তো আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকার তো অভিধান করুক এবং যারা আলোচনা করেন তাদের আলোচনা অত্যন্ত সাবধানতার সাথে আলোচনা করা উচিত আসাল্লাহ আলাহ সাইদিনা মোহাম্মদ আলী নবী আলী আসাল্লাম